హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం ప్రీమియర్లో అది కూడా ఎడోప్ సిసి ప్రీమియర్లో ఎయిత్ క్లాస్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం టూల్ బార్కి సంబంధించిన చాలా ఆప్షన్స్ చూసాం ఓకే ఈరోజు వచ్చేసరికి మనం ఒక టైటిల్ మనం ప్రీమియర్లో ఒక టైటిల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఈరోజు క్లాస్లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీరు చూస్తున్నప్పుడు కార్నర్లో సబ్స్క్రైబ్ అండ్ రెడ్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే కింద కూడా సబ్స్క్రైబ్ అండ్ రెడ్ బటన్ ఉంటుంది మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నేను పెట్టిన ప్రతి కొత్త వీడియో మీ మెయిల్కి డైరెక్ట్గా వచ్చింది అలాగే పైన తెలుగు టెక్ సొల్యూషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది క్లిక్ చేశారనుకోండి నా ఛానల్లోకి వస్తారు ఇక్కడ వీడియోస్ క్లిక్ చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ పైన ప్లేలిస్ట్ క్లిక్ చేశారనుకోండి క్లాసెస్ వైజ్గా ప్రీమియర్ క్లాసెస్ అలాగే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ క్లాసెస్ అలాగే ఫోటోషాప్ క్లాసెస్ అలాగే వీడియోస్ వెడ్డింగ్ వీడియోస్కి సంబంధించిన ఈడియోస్ క్లాసెస్ కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే పైన కూడా సబ్స్క్రైబ్ అండ్ రెడ్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఈరోజు క్లాస్లో వద్దాం మనకి ప్రీమియర్లో ఒక టైటిల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి సపరేట్గా మెనూ బార్లు టైటిల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ క్లిక్ చేశారనుకోండి మీకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టైటిల్స్ ఉంటాయి ఇందులో డిఫాల్ట్ స్టిల్ అంటే మనం డిఫాల్ట్గా యూజ్ చేసే టైటిల్ అలాగే డిఫాల్ట్ రోల్ రోల్ అంటే మనం ఏదైనా మూవీలో ఎండ్ స్క్రీన్ మనకి టైటిల్ వచ్చేసరికి కింద నుంచి పైకి స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ టైటిల్ వచ్చేసరికి డిఫాల్ట్ రోల్ నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ క్రాల్ ఇది వచ్చేసరికి మనకి కింద ఒక న్యూస్ ఛానల్లో కింద స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ టెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిఫాల్ట్ క్రోల్ ఇలాగా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను డిఫాల్ట్ స్టిల్ తీసుకుంటున్నాను కానీ ఏంటంటే ఒక వీడియోని ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ డబుల్ క్లిక్ సెలెక్ట్ ఓపెన్ నెక్స్ట్ డ్రాగన్ డ్రాప్ టు టైమ్ లైన్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒక టెక్స్ట్ దీని మీద కావాలంటే మనం టైటిల్లో న్యూ టైటిల్ డిఫాల్ట్ స్టిల్ క్లిక్ చేయగానే మనకు ఒక నేమ్ అడుగుతుంది ఓకే ఏదైనా వచ్చి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ అని ఇస్తున్నా నెక్స్ట్ ఓకే చూడండి మనకి ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసరికి మనకి వీడియో కనబడుతుంది పర్లేదు ఏం నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే టైటిల్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి టైటిల్కి సంబంధించిన పక్కన చూడండి ఇక్కడ కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనం ఏదైనా టైటిల్ కానీ రెక్టాంగులర్ బాక్స్ కానీ ఇలాగ ఏమైనా తీసుకుంటే మనకి పక్కన వచ్చేసరికి దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి అలాగే డిఫాల్ట్గా కొన్ని టెక్స్ట్ స్టైల్స్ ఉంటాయి కింద మీరు ఇలాగా చెక్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ నేను ఒక టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాను క్లిక్ ఇదేంటంటే మన వీడియో హిమాలయ యాడ్కి సంబంధించిన వీడియో కాబట్టి ఆ పేరు వేస్తున్న హిమాలయ ఫేస్ వాష్ ఓకే నెక్స్ట్ సెలక్షన్ టూల్ ఉంది జస్ట్ మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ టెక్స్ట్ మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి మనం ఇలాగ మూవ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే పైన ఈ టెక్స్ట్కి సంబంధించిన చాలా ఆప్షన్స్ పైన ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫాంట్ మనకు కావాల్సిన ఫాంట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ నేను ఈ ఫాంట్ పెట్టుకుంటే ఇలా వచ్చింది ఇలాగ మీరు ఫాంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే పైన ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే కింద కూడా మనకి ఫాంట్కి సంబంధించిన రెగ్యులర్లో ఉంది సపోజ్ బోల్డ్లో పెట్టుకోవాలంటే బోల్డ్ లేదా ఇటాలిక్ లేదా బోల్డ్ ఇటాలిక్ రెండు కలిపి వస్తాయి నేను బోల్డ్ పెట్టుకున్నా నెక్స్ట్ అలాగే పక్కన వచ్చేసరికి ఒక దీనికి అండర్లైన్ కావాలి సపోజ్ కింద లైన్ కావాలి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు అండర్లైన్ వచ్చింది వద్దనుకుంటే ఇలా తీసేయచ్చు నెక్స్ట్ ఇటాలిక్ ఫార్మెట్ మార్చాలంటే ఇక్కడ ఇటాలిక్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా వద్దనుకుంటే తీసేయచ్చు నెక్స్ట్ సైజు ఫాంట్కి సంబంధించిన సైజు మార్చాలంటే మీకు ఇక్కడ సైజు కూడా తగ్గించుకోవచ్చు పెంచుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫాంట్కి సంబంధించిన ఓట్ టు ఓట్ గ్యాప్ కావాలనుకోండి మీరు ఇలాగా ఇలా యూజ్ చేసి మీరు గ్యాప్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వర్టికల్గా గ్యాప్ కావాలంటే ఏం లేదు సపోజ్ ఈ టెక్స్ట్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి ఎంటర్ చేశారనుకోండి ఇలాగ వచ్చింది సెలక్షన్ టూల్తో సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మనం వర్టికల్గా ఇలాగ మూవ్ చేసుకోవచ్చు కింద టెక్స్ట్ మనకి ఇలా మూవ్ అవుతుంది ఇలాగ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి సెంటర్ అలైన్మెంట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది వచ్చేసరికి మనకి సరిగ్గా లేదు అలాంటప్పుడు సెంటర్ పెట్టుకుంటే సెంటర్ అలైన్మెంట్ లేదు రైట్ సైడ్ కావాలంటే రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలాగ అలైన్ చేసుకోవడానికి మనకి పైన ఉన్న కొన్ని ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక వీడియో ఉంది వీడియో కాకుండా మనం జస్ట్ ఎంటీ దాంట్లో మనం టెక్స్ట్ అడ్జస్
ओके इधर की किंद चूँ कैक्स्ट कलर मार्चार मन की सैड प्रापर्टी उ दी संबंध चाल प्रापर्टी उ इवन प्रापर्टी मन की कलर फिल दलर मार्च स्टैल कटैल स्टैल यूज चेयरेंटे कल स्टैल उ स्टैल यूज डबल क्लिक आटोमेट मन स्टैल डबल क्लिक अवसर ले सिंगल क्लिक चूँ ये स्टैल नचते आ स्टैल यूज लेदा मे ओन इंट सेलैक्टी मोडिफ नैक्स्ट इकडो आपशन उडो अस्कुत इक फाट नचिंदी एम ले जस्ट इक कैंसल कटोमेट मन प्राजेक्ट पैनल की फाट अने टाइट मन इला ड्रागन ड्रापेटे सरपोदी इक मन की कैप मन की प्ले अ चूँ सपोज मत वीडियो मत लास्ट एंड पाइंट मन ड्रैक् सर इला मन टैटल मन प्रीमियर क्रिएटा यूज नैक्स्ट दी मोडिफे मन दीन मेद डबल क्लीस्ट लेदा मन की न्यू टेक्स्ट कावाले मल्ली टैटी मन कोई ने दी मोडिफेक दीन कोसम मल्ल डबल क्लिक नैक्स्ट अलागे सपोज दी संबंध मन की टैट संबंध पक्न चाल आपशन उवन एटोज क्लास में चुद फस्ट वे सर की सलक्षन टूल इक मन तस्कना सर सपोज इकूँ टाइप टाइप सेलैक्टेल मन की सलक्षन टूल बूज लेदा मूव चेयर मन की सलक्षन टूल यूज नैक्स्ट वे सर की यह टेक्स्ट रोटेट चेयर मन की सपरेट रोटेशन टूल इध यूजना मन रोटेट टेक्स्ट रोटेट एवल अला इला सैटे नैक्स्ट वे सर की मन की टेक्स्ट इपड़दा चुप्तना टाइप टूल मन की इधी नैक्स्ट वे सर की अलगे वर्टिकल मन टेक्स्ट टाइप चेय अला वर्टिकल टाइप टूल क्लिक जस्ट इला क्लीको मन टाइप इला ओके सैज तग्गे मैं नार्मल चाइज वो इक सैज तग्गे इकड़ा तग्गे ओके इध वर्टिकल टाइप टू नैक्स्ट वे सर की सारी मत पाराग्रफ टाइप टेक्स्ट कावा अलांट एरिया टाइप टूल आपशन तस्को जस्ट इला ड्रैक चुस्टे इकड़ीदंत टाइप सपोज ए टाइप इला टाइप चूँ इदंत टेक्स्ट अने सैज तग्गे एम लेवा टेक्स्ट इला नैक्स्ट अलागे इक इंको टेक्स्ट टूल इध एरिया टाइप टूल का वर्टिकल मन को अपने सपोज इलाकोनी ड्रैक चाहिए चूस्ते टाइप इकडन मन इला वो इतने ओके नैक्स्ट वे सर की कॉर्नर पात् टेक्स्ट टूल इधे सर की पात मेद मन टाइप इतको जस्ट इला पात मन डिजन चुस्को ओके इकडन पाइंट ना ड्रैक् इप्ड टाइप टेक् सोल्यूशन अंदर टे चूँ आत मन के वादी नैक्स्ट मन एपड़ते सलक्षन टूल तस्कटा आटोमेट पात अने क्लोज चूँ मन के ओके नैक्स्ट अलागे डिट वर्टिकल पात् टाइप टूल इधे सर की मन की इटी मन की इला सपोज मेरे टाइप चूँ टेप नीचे मन के अल्ले इला चुस्ते इला एपड़ता मैं सलक्षन टूल तस्कटा आटोमेट पात अने क्लोज मन के ओके नैक्स्ट वे सर की पेन टूल पेन टूल मन सपोज एजाइन दी तो मन क्रिएट्स सपोज इलाको ओके नैक्स्ट मल्ल क्लोज नैक्स्ट मल्ल पेन टूल तस्को 
ఓకే నెక్స్ట్ ఇది నాకు నచ్చింది అనుకుంటే ఏం లేదు క్యాన్సిల్ అనగానే మనకి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ కనబడుద్ది ఇక్కడ చూస్తే ఆ ఆల్రెడీ మనం ఈ ఫైల్ మనం డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు ప్లే చేసి వస్తే ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ఏ డిజైన్ కావాలంటే ఆ డిజైన్ ఇలాగ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ డబుల్ క్లిక్ ఇది డిలీట్ చేసేస్తాం నెక్స్ట్ అలాగే ఒక వర్టెక్స్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవాలనుకోండి సపోజ్ ఈ పెన్ టూల్తో ఇలా డిజైన్ చేసుకున్నాం నాకేం కావాలంటే ఇక్కడ వర్టెక్స్ యాడ్ అవ్వాలి అలాంటప్పుడు మనకి ప్లస్ యాడ్ యాంకర్ పాయింట్ అని క్లిక్ చేసి దీని మీదకి వెళ్ళి మనం ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే మనం డిలీట్ చేయాలి ఈ యాంకర్ పాయింట్ని డిలీట్ చేయాలి దీనికోసం యాంకర్ పాయింట్ డిలీట్ యాంకర్ పాయింట్ తీసుకొని జస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే డిలీట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఒక కార్నర్ ఉంది అనుకోండి సపోజ్ ఇక్కడ తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఈ కార్నర్ పాయింట్ మనకి స్మూత్ పాయింట్ అవ్వాలి అలాంటప్పుడు కన్వర్ట్ టూల్ ఉంది తీసుకొని ఈ కార్నర్ పాయింట్ని ఇలా డ్రాక్ చేస్తాం చూస్తే మనకి ఇలా స్మూత్ అవుతుంది లేదా మనం జస్ట్ దాని మీద ఇలా క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలాగ కార్నర్ షేప్ వచ్చింది ఇలాగ మన పెన్ టూల్ దాకా ఈ ఆప్షన్స్ బాగా యూజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒక రెక్టాంగులర్ టూల్ కావాలి సపోజ్ మీ వీడియోలో కింద ఒక స్క్రోలింగ్ టెస్ట్ కావాలి అలాంటప్పుడు కింద ఒక కలర్ కావాలి రెక్టాంగులర్ బాక్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటారు జస్ట్ ఇలాగ మీరు ఇలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దీనికి కావాల్సిన కలర్స్ వచ్చేసరికి పక్కన ఉంటే ఇక్కడ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఓకే ఇలాగ రెక్టాంగులర్ బాక్స్ ఇక్కడనే కాదు చాలా చోట్ల మీకు యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఇలాగ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రౌండెడ్ కార్నర్ రెక్టాంగులర్ టూ ఇదేంటంటే మన కార్నర్స్ వచ్చేసరికి ఇలాగ కరువు షేప్లో వస్తాయి దీనికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మనకి సైడ్ ఇక్కడ ఉంటాయి ఇవి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే సర్కిల్ టూల్ లేదా ఎలెప్స్ టూల్ అని చూస్తాం దీన్ని ఇది వచ్చేసరికి ఒక రౌండ్ సర్కిల్ షేప్లో ఉంటుంది ఇలా ఈ టూల్స్ అన్నీ బాగా యూజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్లిప్డ్ కార్నర్ రెక్టాంగులర్ టూల్ ఇది వచ్చేసరికి కార్నర్లో చూడండి మీకు ఇలాగ బెబుల్ షేప్ టైప్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలాగే రౌండెడ్ రెక్టాంగులర్ టూల్ ఇది వచ్చేసరికి ఇలా రౌండ్నెస్ వచ్చింది రెక్టాంగులర్ టూలే కానీ ఏంటంటే కార్నర్ వచ్చేసరికి రౌండ్ షేప్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లైన్ టూల్ లైన్ టూల్ అంటే మీకు తెలిసిందే ఒక స్ట్రోక్ మీరు ఎన్ని స్ట్రోక్స్ అయినా ఇలా తీసుకోవచ్చు వచ్చేసరికి వెజ్ టూల్ ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ వచ్చింది చూడండి ఇలాగా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆర్క్ టూల్ ఇది ఒక ఆర్క్ షేప్ వచ్చింది ఇలా మీరు ఎడ్జస్ట్లో ఏమైనా డిజైన్ టైప్లో పెట్టుకోవాలంటే మీరు ఇలాగా ఆర్క్ టూల్తో మనం ఇలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు వీడియోకి సారీ ఇలా కంట్రోల్ జెడ్ అండ్ ఓకే ఇంతవరకు మనకి టూల్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అలైన్మెంట్ అలైన్మెంట్ అంటే సపోజ్ మీరు త్రీ బాక్సులు తీసుకున్నారు రెండు బాక్సులు తీసుకున్నా ఇవి రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా డ్రాగ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదేంటంటే నాకు ఈ రెండు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి అలాంటప్పుడు లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ క్లిక్ చేయగానే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది లేదు సెంటర్ కావాలి పొజిషన్ క్లిక్ చేస్తే సెంటర్ పొజిషన్ లేదు రైట్ సైడ్ కావాలి రైట్ సైడ్ పొజిషన్ ఇలాగ అలైన్ చేసుకోవచ్చు లేదు మనకేంటంటే టాప్ పొజిషన్లో ఉండాలంటే జస్ట్ ఇలా పక్కకి డ్రాక్ చేసుకొని రెండు సెలెక్ట్ చేసుకొని టాప్ చూస్తే పై లైన్కి మనకి రెండు ఇలాగ ఉంటాయి లేదా సెంటర్ లేదా బాటమ్ ఇలాగ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ వచ్చేసరికి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ఉండాలి సపోజ్ ఆల్ట్ పట్టుకొని డ్రాక్ చేస్తే కాపీ వచ్చింది నెక్స్ట్ దీని షేప్ మారుస్తాను నెక్స్ట్ ఇవేం చేస్తానంటే నేను ఇలా పెట్టుకుంటాను చూడండి మూడు సెలెక్ట్ చేస్తాం మూడు సెలెక్ట్ చేయగానే మనకి ఇవి అన్హైడ్ అయినాయి ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ మూడు ఒకే సైజు మనకి మధ్యలో స్పేస్ అనేది ఒకే స్పేస్లో ఉండాలి అంటే మీరు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ లాస్ట్ వన్ వర్టికల్ ఈవెన్ స్పేసింగ్ క్లిక్ చేస్తే ఇలాగ స్పేసింగ్ అనేది కవర్ అవుతుంది ఇలాగ ఇక్కడ ఉన్న టూల్స్ అని సపోజ్ ఈ టేప్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇలాగ మనకి ఇలాగ ఉన్నాయి మూడు ఒకే స్పేసింగ్లో కావాలి అప్పుడు ఈ టూలు ఇది వచ్చేసరికి హారిజెంటల్ ఈవెన్ స్పేసింగ్ 
క్లిక్ చేయగానే మనకి మూడు ఒకే స్పేసింగ్ గ్యాప్ తో మనకి ఇలా వస్తాయి ఇలాగా మనకి టైటిల్ లో వచ్చేసరికి ఇవన్నీ బాగా యూస్ అయ్యే టూల్స్ నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ క్లాస్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్